Hola, muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarme en un nuevo video de la serie House of the Dragon. Este nuevo episodio titulado El Príncipe Canalla sucede medio año después de los eventos del anterior. Vemos cómo es que las heridas del rey Viserys no han ido mejorando. Damon se apropió de Rocadragón a pesar de haber sido mandado al valle con su mujer. Y los High Towers siguen avanzando en el tablero, al igual que el alimenta cangrejos. Hay mucha tensión por cazar de nuevo al rey para fortalecer su linaje. Se toman buenas decisiones y otras que podrían tener consecuencias muy graves. Así que comencemos con esto porque tengo otros videos en lista. Y siento que el tiempo no me va a dar para hablar de todo lo que hay a la fecha. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a empezar hablando del elefante en el cuarto, es importante. Y sé que será una pregunta de muchos que saben cuánto me gusta la canción original de la entrada de Juego de Tronos. No me gustó la nueva intro. Y no solamente por el hecho de que hayan utilizado la misma canción de la serie anterior, auténticamente estaba esperando que fueran a utilizar algo nuevo. Algo original. O al menos una variación de la canción. Haciéndola sonar un poco más como el tema de los Targaryen, que de por sí ya es una variación. Y algo que hasta incluso me llegó a molestar fue que esta es una reedición. Sí, sigue siendo la misma, pero ciertos fragmentos están recortados. Supongo que esta decisión fue para que la canción quedara adaptada a la introducción y no fuera la escena completa que se tuviera que adaptar a la música. Y para aquellos que sabemos que Juego de Tronos también tuvo sus pequeños cambios con el pasar de las temporadas, el hecho de que esta ni siquiera haya dejado intacta la versión original fue esa pequeña piedrita en el zapato. Dejando a un lado el tema musical, tampoco puedo decir que me encantó el resultado final en cuanto a la animación. Carece de esa epicidad que tenía la serie anterior. Aquí no vemos esos grandes anillos girando mientras hay fuego rugiendo. Y no es que no quede entendido desde el principio que estas líneas de sangre sirven para representar el el árbol genealógico de los Targaryen, pero y nunca creí decir esto de algo relacionado con Canción de Hielo y Fuego, creo que es demasiada sangre. ¿Estoy mal? Y sí, entiendo Fuego y Sangre, así se llama el libro en el que está basada esta serie, pero los tonos grises y fríos hace que se sienta algo sin vida, quizá como una especie de premonición de lo que le espera a esta familia en un futuro. Qué bueno que haya una introducción, solo digo que ojalá y no hubiera sido así. No que sea terrible tampoco, la animación está muy bien realizada y creo que todo está muy bien representado aquí, es la idea general lo que se me hizo meh, es solo mi opinión. Y si hay gente a la que le agradó, también lo puedo entender, solo creo que esa gente podría estar mal. Por más que pocas cosas ocurren en este episodio, no es lento y para nada tedioso ni aburrido. Sí, no estoy tan contento con el salto de tiempo de medio año, pero creo que eso se debe al gran desarrollo entre episodios de las primeras temporadas de Juego de Tronos. Supongo que habrá que darle la oportunidad a la serie para ver si al menos en esto se mantiene consistente. O al menos hasta que eventos más importantes comiencen a ocurrir. Digo, creo que algo que podemos saber por los avances que tuvo antes de su estreno es que van a pasar varios años entre su inicio y final de temporada. Pero no tenían que mostrar al hijo de Viserys como adelanto el siguiente episodio. Vaya, era de esperarse que algo así fuera a suceder. Pero métele freno a HBO. Creo que la atención de la serie ya la tienes. Esto se me hizo un tanto innecesario. Entonces sí, el próximo episodio podría suceder año y medio después o dos años después de este segundo. Y digo podría porque puede que esté dividido en parte con la pelea que se está calentando desde este episodio en los peldaños de piedra. Esto me tiene muy emocionado porque parece ser que ya podremos ver una primera batalla en la serie. En sí, ¿qué sucede en este episodio? Sir Cole, a quien recordaremos del episodio anterior por derrotar en combate a Damon y hasta él se lo llega a remarcar al mismísimo príncipe en su cara. Los huevos de ese cabrón no sé cómo entra en su armadura. Quizás no monta caballo y se va transportando como Randy Marsh. Bueno, Sir Cole es nombrado nuevo miembro de la Guardia Real de Viserys, elegido por Rhaenyra, porque de todos los candidatos, él es el único que realmente ha tenido experiencia en el campo de batalla. Para esto, Otto hace unos comentarios bastante atinados respecto a cómo es que la princesa no debería precipitarse en elegir. Hay otros prospectos con familias aliadas muy importantes que podrían servir para intereses políticos. Esto resulta no ser algo extraño para el personaje de Otto, debido a que ha demostrado tener un pie adelante en cada una de estas situaciones. Y por más que esta decisión de Rhaenyra no termine agradándole, al final de este episodio termina teniendo su gran momento de gloria, al saber que su familia ya va a formar parte de la realeza. El motivo por el cual se busca un nuevo miembro de la Guardia Real es porque el antiguo Lord Comandante, Sir Ryan, quien también sirvió a Harris, falleció entre episodios. Queda como nuevo Lord Comandante Sir Harold, Lord Corlys, consejero naval del rey, advierte al consejo entero que se está cometiendo un grave error al no estarle prestando atención al Crab Feeder. Esta amenaza ha ido creciendo con el pasar del tiempo y cree que Viserys solamente está esperando resolver esto de manera diplomática, dejándolo completamente como un tibiazo, más después de que Rhaenyra sugiere que mande a montadragones para demostrar fortaleza. Viserys toma esto como un comentario deliberado por parte de su hija, así que por eso la manda a elegir al nuevo miembro de la Guardia Real. A fin de cuentas, si es que ella llega a ascender al trono, también vendría formando parte de su Guardia Real. Rhaenyra le confiesa a Alice que quiere que su padre la deje de ver como una niña pequeña. En ese universo realmente Rhaenyra ya es casi una mujer de edad, por lo que se siente oprimida por la falta de atención a su palabra por parte del consejo, haciéndola sentir como si realmente no fuera una heredera digna, sino más bien como un reemplazo de Damon, un plato de segunda mesa. Este es un problema que estoy teniendo ahorita con todo lo de los saltos temporales. Me hubiera encantado ver un poco más de desarrollo de esta frustración creciente en Rhaenyra, así como la relación de Alicent con Viserys, que se nota que se han vuelto bastante cercanos. Obviamente Otto es el que está detrás de todo esto. Y he de asumir que en algún punto de esta temporada 
estaremos viendo alguna discusión entre ellos respecto a cómo es que Allison se ha dejado manipular por todas las decisiones de Otto. Aquí solo nos dejan un poco a nuestra imaginación cómo es que esta relación se pudo haber desarrollado con el tiempo. Esta confidencialidad. Me gustó este pequeño detalle que funciona como metáfora. Cuando Viserys deja caer una figura de piedra de un dragón y más tarde Allison como regalo la manda a reparar para Viserys. Supongo que el simbolismo aquí es cómo es que ella va a encargarse de restaurar a su familia y brindarle un nuevo linaje sólido. Pero hablando de linaje, sí, tenemos que hablar de esta incomodísima escena entre Viserys y Lena Velaryon y su caminata de cortejo por los jardines. <risa> ¿Recuerdan cuando South Park lo hizo? Vemos algo similar sucediendo en Juego de Tronos con Sansa y Sir Loras. Collis y Rhaenys ofrecen a su hija Lina como nueva esposa para el rey. Y si hay algo que tengo que apreciar bastante de este episodio, son los distintos puntos de vista de su consejo respecto a la toma de decisiones aquí. No habíamos visto realmente qué posición se encontraba Lord Strong en todo esto. Y Viserys aparentemente le tiene una especie de aprecio particular, como para pedirle a él específicamente la opinión más objetiva posible. Todos, aunque con sus dudas, deciden estar a favor de la unión de los Velaryon con los Targaryen. A fin de cuentas, los Velaryon son de Valyria y comparten sangre Targaryen. Y Lord Corlys es de las familias más poderosas del reino. Por lo que Viserys está un tanto dubitativo de rechazar esta oferta. Es la primera vez en mi vida que utilizo esta palabra. <risa> Sabe que es conveniente para el reino mantener esta relación diplomática. Pero al final solo termina volviendo las cosas más estrepitosas con su decisión de casarse con Alicent. La actuación en esta escena, sin embargo, es impecable. Se ve que Viserys está haciendo esto por obligación y sabe que la niña está siendo manipulada por sus padres. Seguramente porque le vendieron algún discurso respecto al linaje de su madre y de cómo fue apartada de la corona y de cómo es que su hijo pasaría a ser no solamente el heredero, sino la persona más influyente y poderosa de todo el reino, o algo así. Los Velaryon definitivamente están comenzando a mostrar sus verdaderos colores. Rhaenys Project está realmente resentida por cómo han resultado las cosas en su vida, pero sabe cómo mover las piezas en el tablero. Tiene una discusión con Rhaenyra respecto a cómo es que ella es muy joven para entender el orden de las cosas, y cómo es que nadie la va a aceptar como reina, y que lo correcto para la paz en el reino sería que Viserys tuviera un nuevo hijo. Y claro, está velando por sus intereses a fin de cuentas, por más que sabe que su hija es muy joven para el rey. No está para nada contenta con esta proposición que están haciendo ella y su esposo, pero sabe que es, al menos desde su perspectiva, como tiene que ser. Aquí me gusta que hay un poco de paralelismo con Daenerys y Rhaenyra, de cómo es que ella piensa cambiar el orden de las cosas a su parecer. Creo que esta reacción un poco ardida por parte de Rhaenyra se debe más por el antagonismo de Rhaenys, no tanto que ella quiera ser reina, sino que quiere que esta señora ya se siente, y que no se la anden chamaqueando. Ella está completamente a favor de que su padre tenga que casarse de nuevo, y sabe que tiene que producir un hijo varón. Y esto técnicamente Viserys lo toma como permiso para decidir casarse con Alicent. No estoy muy encantado con la ejecución de esta escena para ser muy honesto, por más que tengo que decir que amo completamente la reacción de Otto, cuando el rey dice en voz alta que se va a casar con su hija, solamente de verle en la esquinita de la boca esa sonrisa come mierda, este cabrón ganó el segundo episodio. Me causa algo de risa también, porque es como que Viserys estaba pensando en pero pensé que habías dicho que nada te haría más feliz que verme feliz. Ok, quizás no con esas exactas palabras, pero me gustaría creer que saben más o menos a qué me refiero. Y sí, aquí es cuando entra mi primera referencia de The Office. Es un golpe muy bajo para Rhaenyra, que veía a Alicet como su amiga más cercana. Ojalá yo hubiera sabido que era más cercana incluso con su padre. Sí, esto se me hizo algo como telenovelero y no me fascinó, pero supongo que para algo bueno va a servir seguir girando la perilla en la tensión. Lord Corlys toma el rechazo de su oferta bastante mal, así que decide llevar sus quejas y preocupaciones con Damon, pero en un momento hablaremos de eso. ¿Qué hizo Damon después de haber sido desterrado de Desembarco del Rey durante el último medio año? Bueno, no lo que le dijo su hermano el Rey Viserys, obviamente. Decidió tomar Dragonstone, hogar ancestral de los Targaryen, que había sido otorgado a Rhaenyra por su padre. Damon en este episodio se comporta como un niño chiquito. La actuación de Matt Smith sigue llevándose completamente también este episodio. Y esta escena en particular en el camino hacia el castillo ha sido lo mejor hasta ahora de la serie. No sé qué tiene en particular este episodio, pero a diferencia del anterior, que de por sí ya se veía bastante bien, este se ve simplemente fantástico. No sé si haya tenido que ver con la dirección en sí, si decidieron utilizar cámaras distintas. Tiene algo que no me puedo explicar muy bien, que quizás podría ser la fotografía, pero es bastante evidente el cambio. Pero bueno, el caso es que aún no logro colocar bien mi dedo sobre lo que exactamente es lo que cambió. Toda la ambientación está perfectamente realizada. Los dragones se ven increíblemente gloriosos con sus monturas. Toda la escena, por más que no esperaba que fuera a terminar en batalla, estuvo maravillosamente realizada. El guión funciona increíblemente. Otto logra expresar sus sentimientos hacia Damon, que se notaba que los tenía encapsulados desde hace rato. Cómo hace mierda a Misaria llamando la puta cada que puede, mostrándonos una cara de la mano del rey que puede llegar a formar parte importante para más adelante en otros conflictos. Damon solamente quiere llamar la atención de su hermano, y me pregunto qué hubiera pasado si Viserys hubiera terminado yendo, ya que Otto lo convence de no ir personalmente porque sería muy peligroso. Pero creo que Otto era el que quería ir a ver a Damon para decirle estas cosas. Resulta que Damon también se robó un huevo de dragón del Pozo de Dragones, y no por casualidad roba el huevo que estaba destinado a ser del hermano de Rhaenyra. Este huevo pertenece al dragón Dreamfire, a 
que todavía no nos han presentado. Demo no solamente roba el huevo, sino que también deja una invitación para su boda. Planea casarse con Misaria y anuncia que está embarazada. Esto sabemos que termina no siendo cierto y solamente es un intento sumamente desesperado porque alguien tome en serio a Damon. Aparte que Misaria tampoco puede tener hijos. Rhaenyra toma de manera muy personal esto y decide ir sin permiso al rey a Dragonstone para recuperar el huevo y evitar un conflicto. Un movimiento bastante osado de su parte, pero al final del día es lo que termina haciéndola aparecer ante los ojos de Viserys, ya una persona madura para tomar sus propias decisiones. Y cuando digo que toda esta escena es genial, me refiero a todo. La entrada de Rhaenyra es triunfal. Se pasa a Otto por sus ovarios, le dice a Damon de frente que se deje de mamadas y la mata ahí mismo si es que realmente quiere regresar a ser el heredero legítimo. Y Damon obviamente termina echándose para atrás. Viserys se molesta por esto, pero tampoco remete contra ella. Y solamente le advierte que debería tener más cuidado debido a que su linaje corría mucho riesgo, más con ella tomando decisiones así de abruptas. Viserys tiene un momento de apertura con Rhaenyra, que era algo que los dos ya llevaban buscando desde hace rato. Un momento para poder ser sinceros los dos. Le comenta que en ningún momento está planeando reemplazar a su madre, pero hay cosas que como rey tiene la obligación de hacer y que son esperadas de él. Esto Rhaenyra lo acepta y lo toma bastante bien, hasta que resulta que en realidad quiere casarse con su mejor amiga. ¿Sabes cómo podrías regresársela a Rhaenyra dándote con tu tío, Damon? <risa> Podemos percibir más acerca del alimenta cangrejos y vemos que tiene esta presencia bastante sombría. Vemos de primera instancia cuál es su método de tortura favorito y si sí, correctamente es alimentar a los cangrejos con gente. Tengo el presentimiento de que quizá no lleguemos a conocer mucho de este personaje. Quizá solamente vaya a funcionar como un antagonista para que Corlys y Damon unan fuerzas. Y con esto hagan una declaración al rey de que Damon es un heredero legítimo, que está viendo por el reino y que sabe tomar decisiones. Siento que Corlys está realmente más interesado en que nadie se meta con sus barcos que el hecho de que su hija pudiera ser reina. A fin de cuentas, su poder poder yace en su fuerza marítima, y podría también ofrecerle a su hija Damon como parte del trato, si es que este lo ayuda a acabar con la amenaza pirata en los peldaños de piedra. Me encanta cómo es que Damon sigue defendiendo a su hermano a pesar de que él está más interesado en otras cosas en este momento, como en que le va a decir a su hija ahora que ya decidió casarse con su mejor amiga. Después de la escena de Dragonstone, tampoco puedo decir que me encantó lo que sucedió con Missaria y Damon. Missaria en primera no me interesa en lo absoluto, no sé si quieran intentarla poner como una especie de Shay, pero simplemente no me importa. Y puede estar completamente loco, y también que me esté sacando este el culo, pero Siento que su diálogo en esta escena está sobrepuesto, ya saben. A veces es algo que se tiene que hacer en películas y series. Y es algo que normalmente se hace cuando hay ruido que no se puede controlar del ambiente o en el set por el equipo. Como que sus líneas fueron regrabadas en postproducción. No sé, simplemente hay algo que no me cuadra. ¿Había algo mal con el audio de sus tomas? No conozco a la actriz, así que ni siquiera sé si es su voz la que está sonando. ¿Puede que la actriz haya necesitado marcar un poco más su acento para que sonara más extranjera? ¿O puede que esté solamente mal de la cabeza? En fin, si no hubiera sido por la escena de Roca Dragón, honestamente este episodio habría estado por de debajo de OK. Esa escena realmente le dio un peso importante al show. Y no sentí que haya estado anticlimático, por el contrario. Creo que sirvió bastante para mostrar que ambas partes están con sus dudas de si aventarse a los golpes o no en esta riña que Damon está haciendo por berrinche. Y sea quien termine soltando el primer golpe, el resultado final no va a ser agradable ni siquiera para el que termine ganando. Ah sí, y las heridas de Viserys siguen sin sanar, pero aparentemente esto no va a representar gran cosa en el futuro, al menos no en el siguiente episodio, gracias a HBO. Ya vimos que todavía va a estar bastante vivo con su hijo. Total, buen episodio. Sigo estando satisfecho. A ustedes que les pareció? ¿Cuáles son sus teorías para el siguiente episodio? Quiero agradecerles una vez más por estar aquí en otro video. Quiero extender la invitación a que se sumen a la comunidad de Patreon. De verdad, si quieren estar viendo contenido como este semana con semana, les pido de favor que tomen en consideración suscribirse a esa plataforma. Hay varias opciones de membresías. Y al igual que toda la gente de Twitch, van a aparecer acreditados al final de este video. Y si tienen una cuenta de Prime Video, pueden suscribirse a mi canal también por Twitch. Si les interesa un pedazo de mercancía como la que traigo puesta en este momento, los invito a que pasen al mercadito del J y me manden un DM y bueno, después de checar el inventario, por supuesto, para ver si hay algo que les guste, yo me encuentro atendiéndolos. Espero que estén teniendo una excelente semana. Yo soy Yayo Gutiérrez y aquí me despido, Saracatoyo, guau.